What is up guys, it's MD Robusani and welcome to my channel. Abaro Nutun Kisu business at Dharonani, Apna de Shate, Kothabul Tershlam. আমি চিন্তা করতেছি আমি এমন একটা ডিভাইস বানাবো যে ডিভাইসটা দেখতে চার কোণা থাকবে এবং এটার ভিতরে কিছু কমিউনিকেশন করার মতো সফটওয়্যার থাকবে এবং এটার ভিতর থেকে চাইলে আপনি কাউকে কল দিতে পারবেন কেন জানি আমার মনে হচ্ছে 2008 সালে স্টিভ জবস একটা ডিভাইস বানাইছে যেটা আইফোন তাহলে আমার নতুন আরেকটা ধারণা আছে এই ধারণাটা আমি কমপ্লিট করতে চাইতেছি যেরকম অনেকে দোকানের ভিতরে নতুন নতুন প্রোডাক্ট বিক্রি করে আমি এমন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করব যে ওয়েবসাইটের ভিতরে আমি সকল প্রোডাক্টের পিকচার তুলব এবং পিকচার তুলে ওয়েবসাইটের ভিতরে আপলোড দেব এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই প্রোডাক্টগুলো আমি বিক্রি করব এটা করলে কেমন হয় কেন জানি আমার মনে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে এরকম কিছু ওয়েবসাইট আছে যারা অলরেডি নতুন প্রোডাক্ট সেল দিচ্ছে যেমন ইভালি বিডি শপ Daras.com আচ্ছা যদি অত কিছু না হয় তাহলে আমরা এমন একটা ওয়েবসাইট বানাইতে পারি যেহেতু বাংলাদেশের ভিতরে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল অনেক ক্রয় বিক্রয় হয় তাহলে আমরা এমন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করি যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল মানুষ ক্রয় করতে পারবে এবং বিক্রয় করতে পারবে ও একটুকে মুখ দিয়ে বিক্রয় বললো না কেন জানি আমার মনে হচ্ছে বিক্রয় নামে একটা ওয়েবসাইট এন্ড একটা অ্যাপস অলরেডি আমাদের বাংলাদেশে আছে যেটার ভিতরে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনগুলো ক্রয় হয় আবার বিক্রয় হয় সব কিছু কি করে ফেলছেন নাকি আচ্ছা যদি এমন একটা টপিক আমরা তৈরি করি যেরকম সকল রেস্টুরেন্টের ভিতরে ফুড ডেলিভারি দেয় এন্ড ফুড ডেলিভারি যেহেতু ওরা দেয় আমরা একটা অ্যাপ তৈরি করলাম যে অ্যাপের মাধ্যমে আমরা ফুডগুলো ডেলিভারি দিয়ে দিব এবং ফুড ডেলিভারি দেওয়ার পরে যে প্রত্যেকটা ডেলিভারি হবে এই প্রত্যেক ডেলিভারি থেকে আমরা পাঁচ টাকা বা দশ টাকা করে লাভ করবো এতে করে কিন্তু অ্যাপ থেকে মোটামুটি ভালো আর্নিং করা পসিবল এখন যদি বাংলাদেশের ভিতরে ফুড ডেলিভারি দেয় এমন অ্যাপসের গণনা শুরু করি তাহলে আমার হাতের কর শেষ হয়ে যাবে যেমন ফুড পান্ডা ফুড ডেলিভারি দিচ্ছে উবার ফুড ডেলিভারি দিচ্ছে ইভেন পাঠাও ফুড ডেলিভারি দিচ্ছে এবং এমন কিছু রেস্টুরেন্ট আছে যারা নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং অ্যাপসের মাধ্যমে তারা ফুড ডেলিভারি দিচ্ছে ওকে না এবার আমার একটা ইউনিক আইডিয়া যে আইডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের সবচাইতে বড় একটা সমস্যার সমাধান হবে লাইক বাংলাদেশের অনেক মানুষ আছে যারা চায় যে তাদের গাড়িগুলো ভাড়া হোক এবং বাংলাদেশের অনেক মানুষ আছে মধ্যবিত্ত যারা চায় যে খুব দ্রুত যাতায়াত করতে তো যারা গাড়িগুলো ভাড়া দিবে তাদেরকে আমি এমন একটা অ্যাপ দিব যে অ্যাপের মাধ্যমে তারা তাদের গ্রাহক খুঁজে পাবে যে ওই জায়গায় আমার একটা গ্রাহক দাঁড়ায় আছে আমার এই গাড়ি দিয়ে যাওয়ার জন্য এবং একটা মানুষ সে নিজের জায়গায় দাঁড়ায় থাকে আরেকটা গাড়ি ভাড়া করতে পারবে এতে করে দেখা গেছে ওরা যে লেনদেন করবে এই লেনদেনের পাঁচ থেকে দশ টাকা আমি প্রত্যেকটা লেনদেনের ভিতর থেকে নিব এবং দশ হাজার বিশ হাজার এক কোটি মানুষ যদি এই গাড়িটা ইউজ করে বা এই অ্যাপটা ইউজ করে তাহলে আমি ওইখান থেকে কিছু রেভিনিউ নিব এটা করলে কেমন হয় আমার তো মনে হয় বাংলাদেশের মধ্যে অলরেডি এমন একটা অ্যাপস আছে যার নাম উবার যে যাতায়াত রিলেটেড সকল সার্ভিস আমাদের দিচ্ছে তাহলে কি আমাদের ধারা কিছুই করা সম্ভব না বা নতুন কোনো বিজনেস আবিষ্কার করা পসিবলই না অবশ্যই সম্ভব যদি তুমি বাংলাদেশের ভিতরে নতুন একটা সমস্যা সমাধান বের করে নতুন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে পারো যেমনটা টেন মিনিট স্কুল করছে কিন্তু আমাদের আজকের টপিকটা একটু ভিন্ন রকম কেননা আমরা চাইতেছি না কোনো নতুন একটা বিজনেস ডিরেক্ট আবিষ্কার করে ফেলতে যে মোবাইল আবিষ্কার হয়ে আছে ক্যামেরা আবিষ্কার হয়ে আছে এগুলো নতুন করে আবিষ্কার করতে আমরা চাইতেছি বিক্রয় ডট কম হয়ে আছে পাঠাও হয়ে আছে অ্যামাজন হয়ে আছে তাদেরকে বিট করতে যদি আমরা হিস্ট্রিতে যাই তাহলে আমরা দেখব উনিশশো পঁচানব্বই সালে অ্যামাজন ওদের বিজনেস স্টার্ট করে এটা বলতে গেলে গুগলের আগেই ছিল অ্যান্ড যখন দুই হাজার বারো সাল হয় তখন অ্যামাজন এমন একটা পর্যায় ছিল যে ওদেরকে বিট করার মতো কেউই ছিল না কিন্তু দু হাজার বারো সালেই ওই শেপের জার্নি মাত্র শুরু হয় এখন যদি আমরা দুই হাজার বিশ সালে দেখি তাহলে অ্যামাজন অ্যাপসের ডাউনলোড একশো মিলিয়ন প্লাস অপর দিকে ওই শেপেরও ডাউনলোড একশো মিলিয়ন প্লাস সো এখানে আমরা রিভিউর দিক থেকে বিবেচনা করতে পারি অ্যামাজন অ্যাপসের মাত্র ওয়ান মিলিয়ন রিভিউ অ্যান্ড অপর দিকে উই শেপের রিভিউ নাইন মিলিয়ন সো এখানে আমরা বলতে পারি যে উই শেপ অ্যামাজনকে বিট করতে পারছে আজকে থেকে চার পাঁচ বছর আগে যদি আমরা যাই তাহলে দেখবো এখানে ডট কম ও লেক্স ডট কম এরকম কিছু ওয়েবসাইট যে ওয়েবসাইটগুলো আসছিল বাংলাদেশের ভিতরে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল বাই এবং সেল অ্যাড ট্রপিক নিয়ে কিন্তু বিক্রয় ডট কম তাদেরকে বিট করে এগিয়ে চলে গেছে অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন যে বিক্রয় ডট কম তারা প্রযুক্তির সাথে সাথে ছিল যেরকম ধরেন বিক্রয় ডট কমের যে ওয়েবসাইটটা ছিল এই ওয়েবসাইটটা অন্যান্য ওয়েবসাইটের থেকে স্ট্যান্ডার্ড এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি ছিল এবং বিক্রয় ডট কম তাদের অ্যাপ ল
কিন্তু আপনি চাইলে এই মুহূর্তে বিক্রয় ডট কমকে বিট করতে পারেন কীভাবে কেননা বিক্রয় ডট কম এখন প্রত্যেকটা মোবাইল অ্যাড দেওয়ার জন্য চারশো নিরানব্বই টাকা করে নিতেছে বা ক্যামেরা অ্যাড দেওয়ার জন্য চারশো নিরানব্বই টাকা বা এরকম টাইপের কিছু টাকা নিতেছে অর্থাৎ তাদের ওইখানে অ্যাড দিলে আপনি ফ্রিতে অ্যাড দিতে পারতেছেন না তাহলে আপনি চাইলেই পারেন যে বিক্রয় ডট কমের মতো একটা ওয়েবসাইট খুলে এবং একটা অ্যাপস মেক করে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ভিতরে মার্কেট নিয়ে নিতে আপনার ওয়েবসাইট আর আপনার অ্যাপসের ভিতরে জাস্ট একটা ট্রিক চলবে যে ট্রিকটা হলো যে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে মানুষ ফ্রিতে মোবাইলের অ্যাড দিতে পারবে এবং ফ্রিতে ক্যামেরার অ্যাড দিতে পারবে কিন্তু না কিছুটা এরকম বলা যেতে পারে বিক্রয়ের ভিতরে অ্যাড দেওয়ার জন্য অ্যারাউন্ড পাঁচশো টাকা করে এই জন্য নেওয়া হয় যাতে আমরা স্ক্যামের শিকার না হই কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা দেখতাম বিক্রয়ের ভিতরে বেশ হাজার টাকার ক্যামেরা পাঁচ হাজার টাকায় সেল দেওয়া হতো অ্যান্ড আমরা চিন্তা করতাম এই ক্যামেরাটা যদি আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে নেওয়া যেত এর জন্য আমরা বিকাশে কিছু টাকা আগে পেমেন্ট করতাম অ্যান্ড স্ক্যামাররা ওই টাকা আমাদের মেরে দিত এখন যেহেতু স্ক্যামাররা আর ফ্রিতে অ্যাড দিতে পারে না তখন তারা একটা জিনিস চিন্তা করে যে আমি পাঁচশো টাকা দিয়ে যখন অ্যাড দিব তখন এটা অ্যাপ্রুভ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে সো যদি অ্যাপ্রুভ না হয় তাহলে আমার এই পাঁচশো টাকাটাও লস হতে পারে সো যার ফলে এখন স্ক্যামারের সংখ্যাটা অনেকটাই কমে গেছে তারপরে যদি আপনি চিন্তা করেন বিক্রয়ের মতো একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে ওইখানে সেকেন্ড হ্যান্ড ফোনগুলোর ফ্রিতে অ্যাড দিতে দিবেন এটা অপসিবল না কারণ এরকম একটা ওয়েবসাইট অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে যেটা রিস্পন্সারশিপ অ্যান্ড্রয়েড টোটো কোম্পানি পেয়েছিল আবার যদি আমরা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপ উবারের কথা বলি যারা কিনা বাংলাদেশের ভিতরে যাতায়াত ব্যবস্থা সব চাইতে সুবিধা করে দিয়েছে এক প্রকার তবে উবার যখন বাংলাদেশের ভিতরে ঢুকছে তখন তারা ভাবছে যে চার চাক্কার গাড়িগুলো দিয়ে আমি আমার গ্রাহকদেরকে সেবা দিব ধরেন এটা তো উবারের অ্যাপের ডাউনলোড ফিফটি মিলিয়ন প্লাস এখন উবার এটা হয়তো বা ভালো করে জানে না যে বাংলাদেশের ভিতরে সমস্যা হলো যে চার চাক্কার একটা গাড়ি দশ কিলোমিটার যাইতে দশ ঘন্টা লাগায় দেয় বাট এই মুহূর্তে পাঠাও চিন্তা করলো আমার কাছে একটা ট্রিক আছে আমি বাইক দিয়ে আমাদের গ্রাহককে সেবা দিব তো পাঠাও যখন বাইক দিয়ে তাদের গ্রাহককে সেবা দেওয়া শুরু করলো হয়তো বা উবারও বাইক দিয়ে সেবা দিছে বাট পাঠাও যেহেতু বাংলাদেশের ছেলে সে জানে বাংলাদেশের অবস্থা কীরকম ট্রাফিক জ্যামের অবস্থা আর কি তখন সে চিন্তা করলো যে বাইক দিয়ে আমাদের গ্রাহককে আমরা সেবা দিব এবং ওই মুহূর্তে বাইক দিয়ে দশ কিলোমিটার বিশ মিনিটে যাওয়া পসিবল অ্যান্ড ওই মুহূর্তে কি করলো পাঠাও উবারের মতোই আরেকটা জায়গা দখল করে নিল প্লে স্টোরের ভিতরে যেটা কিনা প্রায় ফাইভ মিলিয়ন ডাউনলোড সো আপনি বলে নিতে পারেন হয়তো বা পাঠাও খুব ভালোভাবে সাকসেস না বাট তাকে খুব কমও বলা যায় না অ্যান্ড বাংলাদেশের ভিতরে যদি এখন ইনস্পায়ারমূলক কোনো এন্টারপ্রিনিয়র থেকে থাকে তাহলে পাঠাওয়ের ওনারকে বলা যেতে পারে এখন আপনি কিছুটা হতাশা পড়তে পারেন কারণ আপনি এখন চিন্তা করতেছেন যে আমি তো কোডিং পারি না সো ফুড পান্ডা অ্যান্ড পাঠাও উবার ওরা কীরকম স্কিপ ইউজ করছে ওই রকম রিলেটেড তো আমি কোনো কাজ পারি না ইভেন আপনি এটাও চিন্তা করতেছেন যে আমি কি তাদেরকে বিট করতে পারবো এরা আসলে এরা আসলে কী ধরনের প্রোগ্রামিং ব্যবহার করে বা এদের ওয়েবসাইটটা কি ওয়ার্ড প্রেস কিনা বা এদের যে অ্যাপসগুলো এই অ্যাপসগুলো কি যাবাই এই অ্যাপসগুলো কী দিয়ে বানানো আমরা তো এটা জানি না হতাশা হওয়ার কিছু নয় অনেকে হয়তো বা শুনছেন যে স্টিপ জবস নিজে প্রোগ্রামিং জানত না এর মানে এই না যে খুব বেশি অশিক্ষিত ছিল একবার এই প্রোগ্রামিং বুঝতো না বাট স্টিপ জবস নিজে প্রোগ্রামিং জানত না কিন্তু সে একজন ভালো এন্টারপ্রেনিয়র ছিল এবং আপনি যদি চিন্তা করেন যে পাঠাও অথবা ফুটপান্ডা অথবা এই যে বড় বড় ওয়েবসাইটগুলো এদের স্ক্রিপ্টগুলো কি এরাও কি ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে ওয়েবসাইট বানায় এরাও কি আমাদের মতো ডুমেন হোস্টিং নেম চিপ থেকে নেয় কি না এরা কি মানুষ নাকি এলিয়েন সো এই কথাগুলো চিন্তা করলে বলা যেতে পারে যদি আপনি ফুডপান্ডা ডট কম স্ল্যাশ ডাব্লিউপি ড্যাশ অ্যাডমিন লেখেন তাহলে দেখবেন যে এদের ওয়েবসাইটটাও কোনো না কোনোভাবে ওয়ার্ড প্রেসের মাধ্যমে তৈরি করা শুধু তারা আমাদের থেকে বেশি একটু হোস্টিংয়ের যে সার্ভারগুলো আছে সার্ভারগুলো একটু হাই কোয়ালিটির নিয়ে থাকে হয়তো বা তাদের হোস্টিংয়ে পার মান্থ একশো ডলার দুইশো ডলার এক হাজার ডলার খরচ হয়ে থাকে আর আমাদের হোস্টিংয়ে খরচ হয়ে থাকে মাত্র দশ ডলার সো রাইট নাও আমি যেটা বলার চেষ্টা করতেছি এই যে যে এন্টারপ্রেনিয়রগুলো অর্থাৎ পাঠাও বিক্রে ডট কম চাল ডাল ডট কম এরা কিন্তু সবাই বাংলাদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশি ছেলেরাই কিন্তু পারতেছে অ্যামাজনকে বিট করে ফেলতে যেটা কিনা আমরা বলতেছি যে মানে চাল ডাল ডট কম সেমিলার লাইক অ্যামাজন ডট কম ধরেন তারপরে বিক্রে ডট কম সেমিলার লাইক ওল এক্স ধরেন পাঠাও সেমিলার লাইক ওভার ধরেন অর্থাৎ এরা কিন্তু বিট করতে পারছে বাংলাদেশের ভিতরে অ্যান্ড বাংলাদেশের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে অপরচুনিটি এখনও আসে সমস্যা সমাধান করার মতো অ্যান্ড আপনি চেষ্টা করলেই পারবেন টেন মিনিট স্কুলের মতো নতুন একটা কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে
ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করে একটা প্রোডাক্ট সেল দেওয়ার চেষ্টা করছেন কখনো সুতরাং এতটুকু ছিল আমার ভিডিও যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল টুইস্ট উইথ মি অতি শীঘ্রই আমরা প্লে স্টোরের ভিতরে কিছু ভালো ধরনের অ্যাপ আপলোড দিতেছি 